皆さん、こんにちは。シンガポール人の J です。Hi guys, this is J here. ランゴリとは、インド由来のアートで、色鮮やかな小石、花びら、粉などの素材で、床やテーブルの表面に描かれる模様のことです。ヒンズー教の家庭には、日常に飾られているかもしれないんですが、ランゴリを作るのはかなり時間かかるので、お祭りや祝日に作ることがよくあります。特に年の後半に祀るヒンドゥー教の祝日であるデパバリに作られるので今日はデパバリというシンガポールの祝日を紹介しながらこちらのデジタルランゴリを一緒に完成させましょうデパバリとは一言で言うとヒンドゥー教の光の祭典で悪に対する善の勝利闇を照らす光を祝うフェスティバルですデパバリは主にヒンドゥー教の祝日ですがインドの地域により由来もそれぞれですしジャイナ教やシク教も各自の祝い方がありますまた地方によってヒンドゥー歴の数え方が異なります主に北インドではデババリはお正月のように新たな一年の始まりとして祝っていますが南インドでは闇に対する光の勝利を祝っていますちなみにデワリまたはデババリはサンスクリット語で一列に並んでいる光という意味ですデパバリはいつデパバリは夏の収穫後秋の前半にあり5日間祝われる祭りです祭りの真ん中の3日目はヒンドゥー歴のカーティク月の15日でヒンドゥー歴で最も暗い夜と言われています西暦だとよく10月後半または11月前半にありますインド系の人がいる国例えばインドネパールマーリシャスフィジーマレーシアそしてもちろんシンガポールではデパバリの目玉である3日目は国民祝日となっていますデパバリはどう祝う ?1 日目はダンテラスと呼ばれていますダンテラスのテラはヒンディ語で13のことですがダンテラスのダンはヒンディ語で富裕財産という意味なのでこの日は家庭や職場の大掃除をした上新たなもの特に銀や金のものを買ったりします2022年のダンテラスにインドで販売された金の重さはなんと39トンぐらいだったらしいですよデパバリはどう祝う ?2 日目はチョティデワリいわゆるショーデワリの意味ですこの日には祭りの3日目に向けてスイーツを買ったりお菓子を作ったりしますそしてこの1日目と2日目にカラフルなランゴリやディアというオイルランプで家を飾ったりしますデパバリはどう祝う ?3 日目にはヒンズ教ジャイナ教またはシク教の寺院と家庭がいろいろなライトアップで飾られてまさに光のフェスティバルが始まります新たな服を着て年配の親戚の家を訪れたり家族で集まったりします夕方から寺院でラクシミープジャ、えー、直訳するとラクシミーの礼拝に参加しますいろいろな神様に祈りを捧げますが主に祈願するのはラクシミーヒンドゥー教では美と福と運を司る女神ですそしてラクシミーの降臨を歓迎するため家の内外を多彩なライトで飾りますデパバリはどう祝う4日目はゴバルダナプジャ、えー、直訳するとゴバルダナの礼拝と呼ばれクリシナというヒンドゥー教の神様に祈りを捧げます伝説によるとインドラ、えー、いわゆる天気や水を司る神様がクリシナに起こったことがあります人間をインドラの怒りから守るためクリシナはゴバルダナ丘を持ち上げて農地や家畜を雷雨から保護しましたその感謝を伝えるため丘ほどの料理やスイーツを用意しますちなみにゴバルダナ丘は実際に存在していてインドのウッドラプラデーシュ州にあるヒンドゥー教の聖地ですそして4日目には夫婦の絆も祝われ男性たちが奥さんにプレゼントをあげたり家族内の新婚夫婦を食事を振る舞ったりしますデパバリはどう祝う5日目はバイドゥージと呼ばれていますバイはヒンディ語ではブラザーのことなのでこの日に兄弟の関係を祝います
家庭の女性たちが寺院で男性兄弟の安全や健康を祈ったり男性たちが遠くに住む女性兄弟と家族を訪れたりします家族の絆が強く感じられる一日ですねはいこれでこのデジタルランゴリは完成です今回の動画で皆さんにインドの文化をもう少し知っていただくことができたら嬉しいです以上シンガポールでも祝日になっているデパバリーの紹介でしたではまたねーハッピーデパバリーこの動画面白かったらぜひ高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いします。